എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഓഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം വിവിധ വിഷയങ്ങളെ ആസ്പദമാക്കി ദിവസേന പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ചോദ്യശേഖരങ്ങൾക്കും സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള പാഠഭാഗങ്ങൾക്കുമായി എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ വെബ്സൈറ്റോ ഫേസ്ബുക്ക് പേജോ ടെലഗ്രാം ചാനലോ സന്ദർശിക്കുക ഇന്നത്തെ ഇ ക്ലാസിൻ്റെ നോട്ട്സ് വെബ്സൈറ്റിൽ ലഭ്യമാകുന്നതാണ് വെബ്സൈറ്റ് അഡ്രസ്സും ടെലഗ്രാം ചാനൽ ലിങ്കും ഫേസ്ബുക്ക് പേജ് അഡ്രസ്സും ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് കൂടാതെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതിനായി ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക എക്സാം സ്പാർക്കിൻ്റെ ഇ ക്ലാസ്സിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്ന പാഠഭാഗം പി എസ് സി സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ടോപ്പിക്കായ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എന്ന ഭാഗമാണ് ഇതേ പേരിൽ തന്നെ ഒരു ചാപ്റ്റർ എട്ടാം ക്ലാസ്സിൻ്റെ അടിസ്ഥാന ശാസ്ത്ര പുസ്തകത്തിലുണ്ട് അത് നമ്മൾ മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അളവുകളും യൂണിറ്റുകളെ കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണെന്നാണ് ഈ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ അളവുകളെയും യൂണിറ്റുകളെയും കുറിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേരാണ് മെട്രോളജി അപ്പം എന്താണ് അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും സംബന്ധിച്ചുള്ള പഠനം അറിയപ്പെടുന്ന പേര് മെട്രോളജി അപ്പം എന്താണ് മെട്രോളജി അളവുകളെയും യൂണിറ്റുകളെയും കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന ശാസ്ത്ര ശാഖയാണ് മെട്രോളജി അപ്പം നമ്മൾ ഈ മെട്രോളജി എന്ന് പറയുന്ന ഭാഗം പറയുമ്പോൾ കുറച്ച് ചരിത്രം അറിഞ്ഞിരിക്കണം പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുമുള്ളതാണ് അതായത് അളവുകളും യൂണിറ്റുകൾക്കും ആദ്യകാലത്തുണ്ടായിരുന്ന മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങൾ അളവുകളെയും യൂണിറ്റുകൾക്കും ഉണ്ടായിരുന്ന ആദ്യകാലത്തെ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളാണ് സി ജി എസ് സമ്പ്രദായം എം കെ എസ് സമ്പ്രദായം എഫ് പി എസ് സമ്പ്രദായം അപ്പൊ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ഏതൊക്കെ സി ജി എസ് സമ്പ്രദായം എം കെ എസ് സമ്പ്രദായം എഫ് പി എസ് സമ്പ്രദായം ഇത് വളരെ എളുപ്പമാണ് മനസ്സിലാക്കാൻ സി ജി എസ് എന്നാൽ സെന്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡ് എന്നാണ് എം കെ എസ് എന്നാൽ മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് എന്നാണ് എഫ് പി എസ് എന്നാൽ ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സെക്കൻഡ് എന്നാണ് അപ്പോൾ സെൻറ്റിമീറ്റർ ഗ്രാം സെക്കൻഡിനെ സി ജി എസ് എന്നും മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡിനെ എം കെ എസ് എന്നും ഫൂട്ട് പൗണ്ട് സെക്കൻഡിനെ നമ്മൾ എഫ് പി എസ് എന്നും സൂചിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങൾ കിട്ടി സി ജി എസ് എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് അപ്പോൾ ഇത് മൂന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ ആ മൂന്ന് സമ്പ്രദായത്തിലെ ഇപ്പോൾ സി ജി എസിലെ സിയും എം കെ എസിലെ എമ്മും എഫ് പി എസിലെ എഫും എടുത്താൽ സി എന്നാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ എം എന്നാൽ മീറ്റർ എഫ് എന്നാൽ ഫൂട്ട് ഇത് മൂന്നും ഏത് അളവിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പൊ നീളത്തിന് മുൻകാലത്ത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളുണ്ടായിരുന്ന യൂണിറ്റുകളാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ ഫുട്ട് ഇതേപോലെ മാസിൻ്റെ യൂണിറ്റുകളായിരുന്നു ഏതെല്ലാം ഗ്രാമ് കിലോഗ്രാമ് പൗണ്ട് കാരണം സി ജി എസിൽ ജി ഉണ്ട് ഗ്രാമ് എം കെ എസിൽ കെ ഉണ്ട് കിലോഗ്രാമ് എഫ് പി എസിൽ പി ഉണ്ട് പൗണ്ട് അപ്പോൾ മാസ് പണ്ട് മുതലേ അളന്നിരുന്ന ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് യൂണിറ്റുകൾ ഏതെല്ലാം അളവാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റുകൾ ഏതെല്ലാം ഗ്രാമ് കിലോഗ്രാമ് പൗണ്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ സമയത്തിനെ നമ്മൾ നോക്കിയാൽ അതിലുണ്ട് സെക്കൻഡ് സി ജി എസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എസ് ആണ് എം കെ എസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എസ് ആണ് എഫ് പി എസിൻ്റെ ലാസ്റ്റ് എന്താണ് എസ് എന്നാണ് അപ്പോൾ എസ് എന്നാൽ എന്തായിരുന്നു സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡ് എങ്കിൽ അത് ആരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് സമയത്തിൻ്റെ അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങൾ മുൻപ് നിലവിലിരുന്നതാണ് ഈ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളുടെ പ്രത്യേകത ഈ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങളിൽ അടിസ്ഥാനപരമായി അളന്നിരുന്നത് മൂന്ന് പേരെയാണ് ആരെയൊക്കെ നീളം മാസ് സമയം അപ്പം നീളത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന ഏതൊക്കെയാണ് സെൻറ്റിമീറ്റർ മീറ്റർ പൗണ്ട് ഫൂട്ട് മാസിൻ്റെ ഏതൊക്കെയാണ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് ഗ്രാമ് കിലോഗ്രാമ് പൗണ്ട് സമയത്തിൻ്റെ എന്താണെന്ന് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ മൂന്ന് സമ്പ്രദായങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു സി ജി എസ് എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് അളന്നിരുന്നത് നീളം മാസ് സമയം പിന്നീട് ലോകവ്യാപകമായി അളവുതൂക്ക സമ്പ്രദായം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് അതായത് സി ജി എസ് എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് തുടങ്ങിയ വ്യത്യസ്ത സിസ്റ്റങ്ങൾ ലോകത്തിൽ നിലവിലിരുന്നപ്പോൾ ഒരു ഏകീകൃത സമ്പ്രദായമുള്ള ഒരു രീതി ലോകത്ത് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി ത
അതായത് എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് അപ്പൊ എസ് ഐ യൂണിറ്റുകൾ എന്നാൽ സിസ്റ്റം ഇന്റർനാഷണലെ എന്ന് പറയുന്ന ഫ്രഞ്ച് വേർഡിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ തിരിച്ചിടുമ്പോൾ ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറയാം എന്താണ് ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് എഴുതുന്നത് തിരിച്ച് അങ്ങോട്ടാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് ആണ് ആരാണ് ഇതിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്നത് ഇന്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് വെയ്റ്റ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റ് അപ്പൊ ഇന്റർനാഷണൽ ബ്യൂറോ ഓഫ് മെഷർമെന്റ് ആണ് നിലവിലുള്ള അളവ് തൂക്ക സമ്പ്രദായത്തെയും യൂണിറ്റുകളെയും നിയന്ത്രിക്കുന്നത് ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപതിലാണ് ഈ സമ്പ്രദായത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ പേരാണ് എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് ആ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സിന്റെ ഫുൾ ഫോം ആണ് ഇന്റർനാഷണൽ സിസ്റ്റം ഓഫ് യൂണിറ്റ്സ് അപ്പൊ അളവുകളെ കുറിച്ചുള്ള ഇത്രയും ചരിത്ര കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു ഇനി നമ്മൾ ഈ എസ് ഐ യൂണിറ്റ്സ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ എസ് ഐ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് എസ് ഐ സമ്പ്രദായം അനുസരിച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ അളവുകളെ പൊതുവെ രണ്ടായി തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് അളവുകളെ എത്രായി തിരിക്കാം രണ്ടായി തിരിക്കാം അതിൽ ഒന്നാമത്തെ ആണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഒന്നാമത്തെ എന്താണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അതിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് പേരാണ് ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തെ ആൾക്കാരുടെ പേര് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് ഇനി എന്താണ് ഈ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവയെ അങ്ങനെ വിളിക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ പ്രത്യേകത പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ അതായത് മറ്റുള്ള അളവുകളുമായിട്ട് യാതൊരുവിധ ബന്ധവും ഇവർക്കുണ്ടായിരിക്കില്ല മാത്രവുമല്ല മറ്റ് ഏതെല്ലാം അളവുകൾ ഉണ്ടോ ആ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഇവയെ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റില്ല അപ്പോ പരസ്പരം ബന്ധമില്ലാതെ നിൽക്കുന്ന മറ്റളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ലോകത്തുള്ള ഏതെല്ലാം അളവുകൾ ഉണ്ടോ ആ അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസ്താവിക്കാൻ പറ്റാത്തതുമായിട്ടുള്ള കേവലമായ അളവുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അപ്പൊ ഇവർക്ക് ആരുമായിട്ടും ബന്ധമൊന്നുമില്ല സ്വതന്ത്രരാണ് അപ്പൊ ഇവയുടെ യൂണിറ്റ് ഈ പറഞ്ഞ അളവുകൾ ആരൊക്കെയാണോ അവരുടെ യൂണിറ്റുകളെ പറയുന്ന പേരാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ യൂണിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഈ പറഞ്ഞ അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ അളവുകൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റുകൾക്ക് ആരുമായും ബന്ധമില്ല അതായത് ഇവർക്ക് ഇക്വേഷനോ മറ്റു കാര്യങ്ങളോ ഒന്നുമില്ല അതായത് ഇവർ മറ്റുള്ളവരെ ആശ്രയിക്കുന്നില്ല സെൽഫ് സഫിഷ്യന്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ നിലവിൽ എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിൽ ഏഴ് അടിസ്ഥാന അളവുകളാണ് ഉള്ളത് അപ്പൊ നിലവിൽ എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിസ്ഥാന അളവുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണമാണ് അല്ലെങ്കിൽ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളുടെ എണ്ണം എത്ര എണ്ണമുണ്ട് ഏഴെണ്ണം നമുക്കറിയാം പ്രകാശത്തിലെ സപ്തവർണ്ണങ്ങളല്ലേ പ്രകാശത്തിൽ പറയുന്നത് ഏഴ് വർണ്ണങ്ങൾ വിജിയോർ അതുപോലെ എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിലും എത്ര എണ്ണമാണുള്ളത് എത്ര അളവുകളുണ്ട് എത്ര യൂണിറ്റുകളുണ്ട് അടിസ്ഥാനപരമായി ഏഴ് യൂണിറ്റുകൾ അപ്പൊ നമ്മൾ അവ കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കണം സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് പി എസ് സിക്ക് മറന്നു പോകരുത് അപ്പൊ ഒരു ലിസ്റ്റ് ആണ് അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെ യൂണിറ്റ് ഒന്നാമത്തെ അളവാണ് നീളം ഒന്നേതാണ് നീളം അല്ലെങ്കിൽ ലെങ്ത് രണ്ടാമത്തെ ആണ് പിണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് അപ്പൊ ഒന്നാമത്തത് നീളം രണ്ടാമത്തത് പിണ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മാസ് മൂന്നാമത്തത് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അപ്പൊ മൂന്നാമത്തെ എന്താണ് സമയം അല്ലെങ്കിൽ ടൈം അപ്പൊ മൂന്ന് പേരെ പറഞ്ഞു നീളം മാസ് സമയം ഇവർ മൂന്ന് പേരും നേരത്തെ നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ മൂന്ന് സമ്പ്രദായത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നവരാണ് ഏതൊക്കെ സമ്പ്രദായം സി ജി എസ് എം കെ എസ് എഫ് പി എസ് അപ്പൊ അവർ തന്നെയാണ് ഇവിടെയും വന്നിരിക്കുന്നത് എസ് ഐയിലും ആരൊക്കെ നീളം മാസ് സമയം പിന്നുള്ളതാണ് താപനില ഏതാണ് താപനില തെർമോഡൈനാമിക് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് താപനില അടുത്തതാണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് എന്താണ് പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവ് അല്ലെങ്കിൽ എമൗണ്ട് ഓഫ് സബ്സ്റ്റൻസ് അടുത്തതാണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്താണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് കറണ്ടിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി ഇലക്ട്രിക്
ഇവർക്കൊന്നും മറ്റുള്ളവരുമായി ബന്ധമില്ല ഇവരെല്ലാം അടിസ്ഥാനപരമായിട്ടുള്ള യൂണിറ്റുകളാണ് എത്ര പേർ ഏഴ് പേർ അളവുകളാണ് എത്ര പേരുണ്ട് ഏഴ് പേർ ഇനി ഇവരുടെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എപ്പോഴും മീറ്റർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് എന്താണ് മീറ്ററേ പാടുള്ളൂ മാസിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് കിലോഗ്രാം മാസിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ സമയത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് സെക്കൻഡ് താപനിലയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് കെൽവിൻ എന്താണ് താപനിലയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് കെൽവിൻ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് മോൾ പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് എന്താണ് മോൾ ആണ് വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് ആംബിയർ ഏതാണ് ആംബിയർ വൈദ്യുത പ്രവാഹ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആംബിയർ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് കാൻഡല ഏതാണ് കാൻഡല അപ്പൊ പ്രകാശ തീവ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് കാൻഡല അപ്പൊ നമ്മൾ ആ യൂണിറ്റുകൾ ഒന്നുകൂടെ പറയുന്നു മീറ്റർ കിലോഗ്രാം സെക്കൻഡ് കെൽവിൻ മോൾ ആംബിയർ കാൻഡല അപ്പൊ ഏഴ് അളവുകളും അവയുടെ യൂണിറ്റുകളും ഈ ഇത്രയും പേരെ പറയുന്ന പേരാണ് അടിസ്ഥാന അളവുകൾ അല്ലെങ്കിൽ ഫണ്ടമെന്റൽ ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ ബേസ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അവരുടെ യൂണിറ്റുകളും പഠിച്ചു വെക്കുക അപ്പൊ നമ്മൾ നിത്യജീവിതത്തിൽ വേറെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് അളവുകൾ നടത്താറുണ്ട് അപ്പൊ അടിസ്ഥാനപരമായി ഏഴ് പേരെ ഉള്ളൂ എങ്കിൽ നമുക്ക് അത് വെച്ചുകൊണ്ട് വേണം എന്ത് ചെയ്യാൻ മറ്റുള്ള അളവുകൾ എടുക്കാൻ എങ്കിൽ ഈ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് നിർമ്മിച്ചെടുക്കുന്ന വേറെ ഏതൊക്കെ അളവുകളുണ്ടോ ആ അളവുകളെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് പേരെന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് മലയാളം വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾ അപ്പൊ നേരത്തെ പറഞ്ഞ ഏഴ് പേരെ ആശ്രയിച്ചു കൊണ്ട് അവരെ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ട് കുറെ ഇക്വേഷൻസ് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് നമ്മൾ ആരെയൊക്കെയാണോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അവരെ പറയുന്ന പേരാണ് ഡിറൈവ്ഡ് ക്വാണ്ടിറ്റീസ് അല്ലെങ്കിൽ എന്തു പറയാം വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾ ആ വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകളുടെ യൂണിറ്റിനെ എന്ത് വിളിക്കാം വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റ് അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക അടിസ്ഥാന അളവുകൾ ഉപയോഗിച്ചു കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ഇനി വരുന്ന ആൾക്കാരെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത് അടിസ്ഥാന അളവ് എത്ര പേരുണ്ടായിരുന്നു ഏഴ് പേര് അവരുമായി ബന്ധമുള്ളവരാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്ന ആര് വ്യുൽപ്പന്ന അളവുകൾ അവരുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് വ്യുൽപ്പന്ന യൂണിറ്റുകൾ ഇപ്പൊ ഉദാഹരണത്തിന് പരപ്പളവ് അല്ലെങ്കിൽ വിസ്തീർണം അല്ലെങ്കിൽ ഏരിയ ഒരു ചതുരത്തിന്റെ വിസ്തീർണം കാണുന്ന സമവാക്യം എന്താണ് ഏരിയ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് നീളം ഗുണം വീതി എന്നാണ് നീളം നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ ഏഴെണ്ണത്തിൽപ്പെട്ട ആളാണ് നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് വീതി എന്ന് പറയുമ്പോഴും നീളം തന്നെയാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ കാരണം ചെറിയ വശമാണ് വീതിയായിട്ട് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നീളമാണ് രണ്ടും നീളം ഗുണം വീതി എന്ന് പറഞ്ഞാലും നീളം ഗുണം നീളം എന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പൊ രണ്ടും നീളത്തെ ആണ് ഈ വിസ്തീർണം എന്ന് പറയുന്ന ആൾ ആരെ തന്നെ ആശ്രയിക്കുന്നു നീളത്തെ തന്നെ അപ്പൊ നീളം ഗുണം നീളം നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു മീറ്റർ അപ്പൊ രണ്ടടുത്ത് മീറ്റർ മീറ്റർ ഇൻ മീറ്റർ ആൻസർ എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ അപ്പൊ ഇത്തരം യൂണിറ്റുകൾ കാണാതെ പഠിക്കാതിരിക്കുക പകരം എന്ത് പഠിക്കുക ഇക്വേഷൻസ് പഠിച്ചാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഇങ്ങനെയുള്ള വീട് എഴുതാൻ സാധിക്കും അപ്പൊ വിസ്തീർണത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വിസ്തീർണത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ആലോചിക്കുക എന്താണ് നീളം ഗുണം വീതി അപ്പോൾ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതുപോലെ തന്നെ വ്യാപ്തം വ്യാപ്തത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് വോളിയം അപ്പൊ വ്യാപ്തം അല്ലെങ്കിൽ വോളിയം ഒരു ചതുരക്കട്ടയുടെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കും ചതുരക്കട്ടയുടെ വ്യാപ്തം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ വോളിയം കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ നീളം ഗുണം വീതി ഗുണം ഉയരം നീളം വീതി ഉയരം ഇത് മൂന്ന് ഒന്ന് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ എങ്ങനെ എഴുതാം മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ഇൻറ്റു മീറ്റർ ആൻസർ എന്ന് കിട്ടി മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് ഇതുപോലെ തന്നെ വേഗത വേഗതയുടെ യൂണിറ്റ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് വേഗത നമ്മൾ ട്രെയിനിന്റെ കണക്കുകളൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ പറയുന്നതാണ് വേഗതയുടെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് സ്പീഡിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്താണ് ദൂരം ഭാഗം സമയം എന്താണ് ദൂരം ഭാഗം സമയം അതായത് ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം അപ്പൊ ദൂരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീളമാണ് അപ്പോൾ നീളത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് മീറ്റർ ആണ് സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് താഴെ ഡിനോമിനേറ്റർ കിടക്കുന്ന സമയമാണ് സമയത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ യൂണി
ഇതുപോലെ നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് ത്വരണം ത്വരണത്തിന്റെ ഇംഗ്ലീഷ് എന്താണ് ആക്സിലറേഷൻ അപ്പൊ ത്വരണം അല്ലെങ്കിൽ ആക്സിലറേഷൻ കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ ആണ് എന്താണ് പറഞ്ഞിട്ട് പ്രവേഗ മാറ്റം എന്ന പ്രവേഗ മാറ്റം പ്രവേഗത്തിന്റെ നിരക്കാണ് ത്വരണം എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ ഇക്വേഷൻ ഇങ്ങനെയാണ് പ്രവേഗം ഭാഗം എന്താണ് സമയം എന്ന് പറയാം അപ്പൊ പ്രവേഗത്തിന്റെ ഇക്വേഷൻ ഓൾറെഡി നമുക്ക് കിട്ടി പ്രവേഗത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ തൊട്ട് മുന്നേ പറഞ്ഞു എന്താണ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ആ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിന് കൊടുത്താൽ ബൈ എന്ത് വരുന്നു സമയം സമയത്തിന്റെ എന്താണ് സെക്കൻഡ് അപ്പൊ എന്ത് കിട്ടി മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ അപ്പൊ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ ആണ് ആരുടേത് ത്വരണത്തിന്റേത് ഇതേപോലെ തന്നെ സാന്ദ്രത ഇതിന്റെ ഒക്കെ ഇക്വേഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാവുന്നതാണ് സാന്ദ്രത കാണുന്ന ഇക്വേഷൻ എന്താണ് മാസ് ഭാഗം വോളിയം അപ്പോ സാന്ദ്രതയുടെ ഇക്വേഷൻ ആണ് മാസിനെ എന്തുകൊണ്ട് ഹരിക്കുക വ്യാപ്തം കൊണ്ട് ഹരിക്കുക മാസ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം ഏഴ് യൂണിറ്റുകളിൽ പെടുന്നതാണ് ഏഴ് അടിസ്ഥാനത്തിൽ വരുന്നതാണ് അപ്പൊ മാസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് കിലോഗ്രാം വ്യാപ്തത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ചു വെച്ചു എന്ത് മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇക്വേഷൻ ആൻസർ എന്ത് കിട്ടി കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അപ്പൊ ഇവയുടെയൊക്കെ യൂണിറ്റുകൾ ഓർത്തിരിക്കുക വിസ്തീർണത്തിന്റെ എന്താണ് മീറ്റർ സ്ക്വയർ വ്യാപ്തത്തിന്റെ മീറ്റർ ക്യൂബ് വേഗതയുടേത് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് പ്രവേഗത്തിന്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ത്വരണത്തിന്റെ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്ക്വയർ സാന്ദ്രതയുടേത് കിലോഗ്രാം പെർ മീറ്റർ ക്യൂബ് അതായത് നമുക്ക് ഏതൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും ഏതൊരു അളവിന്റെയും യൂണിറ്റ് കണ്ടെത്താം അതിന് ചെയ്യേണ്ടത് അവ അടിസ്ഥാനമാണോ അല്ലെങ്കിൽ അതെന്താണോ എന്ന് വിൽപ്പന്നമാണോ എന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കണം വിൽപ്പന്നമാണെങ്കിൽ അതിന്റെ ഇക്വേഷൻ അറിയാമെങ്കിൽ ആ ഇക്വേഷനിലേക്ക് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ ഇട്ടു കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അതിന്റെയും എന്ത് കിട്ടുന്നതായിരിക്കും യൂണിറ്റുകൾ കിട്ടും ഇനി ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടാതെ ഇങ്ങനെ ഇക്വേഷൻസ് ഉപയോഗിച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് കൂടാതെ എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിൽ പ്രത്യേക പേരുകളുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് യൂണിറ്റുകൾ ഉണ്ട് എത്രണമാണ് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം അപ്പൊ എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിലെ അടിസ്ഥാന അളവുകൾ എത്രയായിരുന്നു ഏഴെണ്ണം ഇത് ഇത് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇക്വേഷൻ വെച്ച് കുറെ പേരുടെ യൂണിറ്റുകൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് കൂടാതെയാണ് പ്രത്യേക പേരുകൾ നൽകപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡിറൈവ്ഡ് അല്ലെങ്കിൽ വിൽപ്പന്ന അളവുകളും യൂണിറ്റുകളും എവിടെയുണ്ട് എസ് ഐ സമ്പ്രദായത്തിലുണ്ട് അത് കൃത്യമായി പഠിച്ചു വെക്കുക മിക്ക കേസിലും ഇതിലെ ചെറിയ ചെറിയ ചോദ്യങ്ങൾ എൽ ഡി സി പോലെയുള്ള എക്സാമുകൾക്കും ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമുകൾക്കും അല്ലാതെ വലിയ വലിയ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം ഡിഗ്രി ലെവൽ എക്സാമിനൊക്കെ ഒരുപാട് നമ്മൾ ചോദിച്ചതാണ് ആ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം കൃത്യമായി കാണാതെ പഠിച്ചു വെക്കാൻ ശ്രമിക്കുക അതിൽ ഒന്നാമത്തെയാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാങ്കിളാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ഒരു ടു ഡയമെൻഷനിൽ ആണ് സാധാരണ ടു ഡയമെൻഷനൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദ്വിമാന തലത്തിലുള്ള ഒരു ആംഗിൾ എങ്കിൽ ആ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് റേഡിയൻ റാഡ് എന്നാണ് നമ്മൾ എഴുതുന്നത് അപ്പൊ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് റേഡിയൻ രണ്ടാമത്തത് സോളിഡ് ആംഗിൾ സോളിഡ് ആംഗിൾ ആകുമ്പോൾ അത് ത്രിമാന തലമാകുന്നു അപ്പോൾ അത് എന്താണ് ത്രീ ഡി ആണ് സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ പ്രീവിയസ് ചോദിച്ചതാണ് കമ്പനി ബോർഡ് കോർപ്പറേഷൻ പരീക്ഷയ്ക്ക് അപ്പോ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സ്റ്റെറഡിയൻ ഏതാണ് സ്റ്റെറഡിയൻ അപ്പൊ സോളിഡ് ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് സ്റ്റെറഡിയൻ പ്ലെയിൻ ആംഗിളിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തായിരുന്നു റേഡിയൻ അപ്പൊ രണ്ടെണ്ണം ആയി ഇനി എത്രണം ഉണ്ട് ഇരുപതെണ്ണം ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് എന്താണ് ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവൃത്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെഡ്സ് എച്ച് ഇ ആർ ടി ഇസഡ് ഹെഡ്സ് അപ്പം ഫ്രീക്വൻസിയുടെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹെഡ്സ് ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ന്യൂട്ടൺ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് അതുപോലെ തന്നെയാണ് വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആയി നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ന്യൂട്ടണെ തന്നെയാണ് അപ്പോ വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരത്തിന്റെ യൂണിറ്റും ന്യൂട്ടൺ ആണ് പിന്നെ ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റും ആര് തന്നെയാണ് ന്യൂട്ടൺ ആണ് ഇതേപോലെ തന്നെയാണ് മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷർ യൂണിറ്റ് എന്താണ് പാസ്കൽ മർദ്ദം അല്ലെങ്കിൽ പ്രഷറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പാസ്കൽ ഇതിനോടൊപ്പം തന്ന
അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഹീറ്റ് ഹീറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് താപം അതുപോലെ തന്നെ എനർജി എനർജിയുടെ മലയാളം എന്താണ് ഊർജം അപ്പൊ മൂന്ന് പേരെ നമ്മൾ എടുത്തു ആരൊക്കെ ഒന്ന് വർക്ക് രണ്ട് ഹീറ്റ് മൂന്ന് എനർജി അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക ഏതൊക്കെയാണ് പ്രവൃത്തി താപം ഊർജം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ജൂൾ ഇതേപോലെ നമ്മൾ കേട്ടുള്ള മറ്റൊരു യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് ഏതാണ് വാട്ട് വാട്ട് ഏതിന്റെയൊക്കെ യൂണിറ്റ് ആണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ പ്രധാനമായും വാട്ട് സ്പി എസ് സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ഏതിന്റെ ആണ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തി അപ്പൊ പവർ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ആരെന്ന് പറയുന്നത് വാട്ട് ഓർത്തിരിക്കുക പവർ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് അതേപോലെ മറ്റൊരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെയും കൂടെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ആണ് റേഡിയന്റ് ഫ്ലക്സിന്റെ ഏതിന്റെ ആണ് റേഡിയന്റ് ഫ്ലക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ക്വാണ്ടിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റും ആര് തന്നെയാണ് വാട്ട് ആണ് അപ്പൊ വാട്ട് ഏതിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് പവർ അല്ലെങ്കിൽ ശക്തിയുടെയും റേഡിയന്റ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വാട്ട് ഇതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാർജ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോം ഏതാണ് കൂളോം ഓർത്തിരിക്കണം ഇലക്ട്രിക് ചാർജ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ആണ് കൂളോം ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് എന്താണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം മറ്റൊരു പേര് വോൾട്ടേജ് എന്നൊക്കെ പറയും അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കണം മൂന്ന് പേരുകൾ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വോൾട്ടേജ് ഇതിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വോൾട്ട് ഏതാണ് വോൾട്ട് അതേപോലെ ഇ എം എഫ് ന്റെ യൂണിറ്റ് എന്തിന്റെയാണ് ഇ എം എഫ് എന്താണ് ഇ എം എഫ് ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അതിന്റെ മലയാളമാണ് വിദ്യുത് ചാലക ബലം അപ്പൊ ഇലക്ട്രോ മോട്ടീവ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യുത് ചാലക ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റും ആര് തന്നെയാണ് വോൾട്ട് ആണ് അപ്പൊ വോൾട്ട് ഏതിന്റെ ഒക്കെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസത്തിന്റെയും ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വിദ്യുത് ചാലക ബലത്തിന്റെയും യൂണിറ്റ് ആണ് വോൾട്ട് ഇതേപോലെ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യം കപ്പാസിറ്റൻസ് കിടറുകളാണ് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഫാരഡ് ആണ് കപ്പാസിറ്റൻസ് യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഫാരഡ് അതേപോലെ തന്നെ സ്ഥിരം ചോദ്യം റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം റെസിസ്റ്റൻസ് റെസിസ്റ്റ് ചെയ്യുക പ്രതിരോധിക്കുക റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓം ഒ എച്ച് എം അപ്പൊ റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ഓം ഇതേപോലെ തന്നെ ഇമ്പഡൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ചോദിച്ചാൽ ഏതിന്റെയാണ് ഇമ്പഡൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ എഴുതണം ഓം എന്ന് എഴുതണം അപ്പൊ ഇമ്പഡൻസിന്റെ ഏതാണ് ഓം റിയാക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിച്ചാൽ ഏതിന്റെയാണ് റിയാക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോഴും ഏത് തന്നെ എഴുതണം ഓം എഴുതണം ഏതിന്റെയാണ് റിയാക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ചോദിക്കുമ്പോൾ ഏത് എഴുതണം ഓം അതേപോലെ ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതിന്റെയാണ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സീമെൻസ് ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് സീമെൻസ് ഓർത്തിരിക്കുക മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി എന്താണ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റി അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടെസ്ല ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് ടെസ്ല എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് വെബ്ബർ ഏതാണ് വെബ്ബർ അപ്പൊ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബർ എന്നാൽ മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് സാന്ദ്രതയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് എന്ന് പറയുന്നത് ടെസ്ല ഏത് സാന്ദ്രത മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് സാന്ദ്ര യൂണിറ്റ് ആണ് ടെസ്ല ഇതേപോലെ ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് എൽ ഡിക്കു ഒക്കെ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് എന്താണ് ഹെൻട്രി ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഹെൻട്രി അതേപോലെ തന്നെയാണ് സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വളരെ സിമ്പിൾ സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നാൽ ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് ഏതായിരുന്നു നേരത്തെ പറഞ്ഞ കേരളത്തിൽ കെൽവിൻ ആയിരുന്നു ഇത് സെൽഷ്യസ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതേപോലെ തന്നെ ചോദിച്ചതാണ് ഇലുമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതിന്റെയാണ് ഇലുമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ലക്സ് ഇലുമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് ലക്സ് ഇലുമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ലക്സ് അതുപോലെ തന്നെ ലുമിനസ് ഫ്ല
ആ മൂന്നെണ്ണം എന്ന് പറയുന്നത് അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രേ അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രേ ഇത് എന്താണെന്നൊക്കെ ഡിഗ്രി ലെവലിൽ മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി അപ്പൊ നമ്മൾ അതിന്റെ യൂണിറ്റ് കാണാൻ പഠിച്ചു നോക്കുക അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രേ ഇക്വലന്റ് ഡോസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സിവർട്ട് ഏതാണ് സിവർട്ട് ആണ് സിവർട്ട് അപ്പൊ ഇക്വലന്റ് ഡോസ് ആകുമ്പോൾ സിവർട്ടും അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസ് ആകുമ്പോൾ ഏതാണ് ഗ്രേയുമാണ് അപ്പൊ ഇക്വലന്റ് ഡോസിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് സിവർട്ട് അതേപോലെ തന്നെയാണ് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ഏതാണ് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ആണ് കാറ്റൽ കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കാറ്റൽ പറയാൻ എളുപ്പമാണ് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആകുമ്പോൾ കാറ്റൽ അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് പറഞ്ഞ മൂന്നെണ്ണം അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസ് ആകുമ്പോൾ ഗ്രേ ഇക്വലിന്റ് ഡോസ് ആകുമ്പോൾ സിവർട്ട് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റി ആകുമ്പോൾ ഏതാണ് കാറ്റൽ ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം കൃത്യമായി പഠിച്ചു നോക്കുക ഇരുപത്തിരണ്ട് ഡെറവിഡ് യൂണിറ്റിൽ സ്ഥിരമായി ചോദിക്കുന്നതാണ് പ്ലെയിൻ ആംഗിൾ റേഡിയൻ സോളിഡ് ആംഗിൾ സ്റ്റെറഡിയൻ ഫ്രീക്വൻസി അല്ലെങ്കിൽ ആവൃത്തി ഹെഡ്സ് ഫോഴ്സ് അല്ലെങ്കിൽ ബലം വെയിറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഭാരം യൂണിറ്റ് ന്യൂട്ടൺ പ്രഷർ അല്ലെങ്കിൽ മർദ്ദം സ്ട്രെസ് എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് പാസ്കൽ അതേപോലെ തന്നെ താപം പ്രവൃത്തി ഊർജം എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് ജൂൾ പവർ ശക്തി റേഡിയന്റ് ഫ്ലെക്സ് എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് വാട്ട് ഇലക്ട്രിക്കൽ ചാർജിന്റെ വൈദ്യുത ചാർജിന്റെ യൂണിറ്റ് കൂളോം ഇലക്ട്രിക്കൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ ഡിഫറൻസ് അല്ലെങ്കിൽ വോൾട്ടേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇ എം എഫ് അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുത ചാലക ബലത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് വോൾട്ട് കപ്പാസിറ്റൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഫാരഡ് റെസിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതിരോധം ഇമ്പഡൻസ് റിയാക്ടൻസ് എന്നിവയുടെ യൂണിറ്റ് ഓം ഇലക്ട്രിക്കൽ കണ്ടക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് സീമെൻസ് മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സ് ഡെൻസിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് ടെസ്ല മാഗ്നറ്റിക് ഫ്ലെക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് വെബ്ബർ ഇൻഡക്ടൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഹെൻട്രി ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലുള്ള താപനിലയുടെ യൂണിറ്റ് ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് അതേപോലെ തന്നെ ലുമിനസ് ഫ്ലക്സിന്റെ യൂണിറ്റ് ല്യൂമൻ ഇലുമിനൻസിന്റെ യൂണിറ്റ് ലക്സ് റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി യൂണിറ്റ് ബെക്കുറൽ പിന്നീട് മൂന്നാണ് ലാസ്റ്റ് വന്നത് അബ്സോർബ്ഡ് ഡോസിന്റെ യൂണിറ്റ് ഗ്രേ ഇക്വലന്റ് ഡോസിന്റെ യൂണിറ്റ് സീവേർട്ട് കാറ്റലിറ്റിക് ആക്ടിവിറ്റിയുടെ യൂണിറ്റ് കാറ്റൽ ഇതേപോലെ തന്നെ നമ്മൾ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചിരിക്കേണ്ട മറ്റു പ്രധാനപ്പെട്ട രണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾ ഒന്ന് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത അല്ലെങ്കിൽ തീവ്രത അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ബെൽ അതിന്റെ ചെറിയ യൂണിറ്റ് ആയ ഡെസിബൽ ആണ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ ബെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിബൽ സാധാരണ ഏതാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഡെസിബൽ ആണ് അപ്പൊ ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത ലൗഡ്നെസ് അല്ലെങ്കിൽ ശബ്ദത്തിന്റെ തീവ്രത ഇന്റൻസിറ്റി അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ബെൽ അല്ലെങ്കിൽ ഡെസിബൽ അതേപോലെ തന്നെ ദൂരത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ നീളത്തിന്റെ അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റ് മീറ്റർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു എന്നാൽ വളരെ വിദൂരത്തിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ നമുക്ക് അളക്കാൻ അത് അപ്രാപ്യമാണ് ആയതിനാൽ നമ്മൾ ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള അകലം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ സൗരയൂഥത്തിനുള്ളിലുള്ള അകലം അളക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഒക്കെ ആരെയാണ് അസ്ട്രോണോമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് ഓർത്തിരിക്കുക ആകാശീയഗോളങ്ങൾ തമ്മിലോ സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഉള്ളിലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എന്തളക്കാൻ വേണ്ടി ദൂരമളക്കാൻ ഓർത്തിരിക്കണം സൗരയൂഥത്തിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ അളവുകളും അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അളവുകൾ ആകാശീയ ഗോളങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള അകലമൊക്കെ അളക്കുന്ന എന്തിലാണ് അസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ആണ് സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിലാണ് ആര് നിൽക്കുന്നത് നക്ഷത്രങ്ങൾ നിൽക്കുന്നത് സൂര്യനൊഴികെയുള്ള നക്ഷത്രങ്ങൾ എങ്കിൽ ആ സൂര്യനൊഴികെയുള്ള നക്ഷത്രത്തിലേക്കുള്ള നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്കുള്ള ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ ഏതാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ അല്ലെങ്കിൽ പ്രകാശ വർഷം അപ്പൊ ഓർത്തിരിക്കുക നക്ഷത്രങ്ങളിലേക്ക് സൗരയൂഥത്തിന് വെളിയിലേക്കുള്ള ദൂരമളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ആണ് പ്രകാശ വർഷം എന്നാൽ ദൂരത്തിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് പാർ സെക്കൻഡ് ദൂരത്തിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റ് ആണ് പാർ സെക്കൻഡ് ദൂരത്തിന്റെ വലിയ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് പാർ സെക്കൻഡ് അതുകൂടി ആ കൂട്ടത്തിൽ പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക അപ്പോ യൂണിറ്റ്സ് ആൻഡ് മെഷർമെന്റിൽ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലായെന്ന് കരുതുന്നു നമ്മൾ ആദ്യം യൂണിറ്റുകളെ രണ്ടായി തിരിക്കുന്നു ഏതൊക്കെയാണ് അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകളും പിന്നെ ഏതാണ് ഡ്രൈവഡ് യൂണിറ്റുകളും അടിസ്ഥാന യൂണിറ്റുകൾ എസ് 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 എത്തിൽ ഏഴെണ്ണം ഡ്രൈവഡ് യൂണിറ്റ്സ് എത്തണമുണ്ട് ഇരുപത്തിരണ്ടെണ്ണം അതിന്റെ അനുബന്ധ കാര്യങ്ങളും മറ്റുള്ള ഏതൊക്കെ യൂണിറ്റ് ഉണ്ടോ അവയെല്ലാം നമുക്ക് ഇക്വേഷൻസ് കൃത്യമായി അറിയാമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാ